哈喽，大家好，我是阿星。阿星现在在四川省的成都市。呃，今天呢，我来到双流区的彭镇。这个彭镇呢，在明代的永乐年间就有了。呃，以前的时候，这个镇啊，它是一个水运的码头啊、呃，很多比如说粮油、面什么布匹啊，啊，通过船只运到这儿，就在这儿集散。所以说呢，这儿自古啊也非常的繁荣。但是啊。从明代一直到了清朝，清朝初年的时候，这儿因为战乱发生了一场大火啊，几近损毁啊，所有的房子基本上就烧完了。在这个镇上呢，能看到一些老房子啊，都是大火之后重新修的。那这个镇啊，因为很多姓彭的人，就彭氏比较多，所以叫彭家场。呃，到了一九八四年的时候，就八十年代了，改成了叫彭镇。那今天呢，咱来这个彭镇干啥来？其实这个镇上你会发现啊，就是很普通，它也不是一个旅游景区啊，就是一个普通的小镇。咱来这儿呢，就是尝美食，二呢是喝茶，因为在这个镇上有很多老茶馆都非常有历史。咱找一家来，你看这一进来特别热闹啊，每个人坐个竹凳子啊，都是这些老爷爷喝茶，这叫摆龙门阵，一边喝茶一边摆龙门阵。这个就是一个老茶馆，叫大桥老茶馆。咱去这个观音阁，百年老茶馆，很有历史。嗯这个、房子一看就有反应，两个人啊，一个人多少钱？十元钱，十元钱是吧？哦，好嘞，好嘞。老板两个不怕。啊，行行行，哎，我坐那儿那比较亮。哇，你看这个地上都是这种坑坑洼洼人。哎呀，在这喝茶，这不是喝茶了，这是历史。你看没？很多人拿着相机啊，大家来旅游的人啊，都要来这打卡，来这拍照。主要拍啥？就拍这里头的老爷爷。<笑>盖碗茶，这是啥？茉莉花茶。再擦一下。哦，行。还要好的清洗一番，女儿还要好的清洗。好，行。好了。啊这喝茶的价格也很便宜啊，那一个人呢就是喝茶十块，拍照十块。喝茶可以拍照，拍照可以喝茶，啥意思呢？就是喝茶加拍照都是十块。但是呢，有一些当地的老头儿，就老爷爷来着，人家就是一块钱。一听一块钱呢，我知道大家是咋想的了，没用没用。我进来的时候就装老头，装成摄像的爷爷，我说啊，给人家给我来碗茶。那结果被人家识破了，你看，喝一口尝尝这个盖碗茶。嗯，这十块钱给的茶叶不老少啊，啊，味儿很浓，续个三五杯是不成问题。来这个茶馆喝茶呢，主要不是喝茶，是体验这个感觉，空气中的这种味道。有一些爷爷抽着旱烟，然后呢，因为这个地方比较潮湿啊，地面也潮湿，墙面也潮湿，有一点那种。呃，类似于霉霉的那种味道啊，这种味道就是老味道。然后呢，你看这个房子啊，非常有历史。这个房子呢，有一百多年了。从清朝的时候，它就是作为茶馆来用的，到现在呢，就一直是个茶馆。啊，片掉了，这样。没掉啊。那个那个空的是啥？就那个瓦片。全是亮瓦。呃，我看我看我看有人说那个是不是地震的时候掉下来？不是，那就是亮瓦。地震的时候，整个瓦都没掉。哦，地震的时候一片瓦都。啊，这么厉害这个房子。有三百多年。哦，我还以为一百多年。清朝末年建的，茶馆一百多。哦，茶馆是一百多年。哦，这个房子是。原来这个，对对，原来的话在茶馆，它的前身是寺庙。哦，是寺庙，啊、怪不得叫观音阁，就是福地的。其实它叫观音寺，也不叫阁，有的话拿不到这个钱去。嗯，庙也，它是一个小寺庙。以前的时候叫观音寺。对对对对，那个它本来是，它书名是观音寺，对吧？还有碑啊什么的。那是我们当地的一个口音，我们的管音科，哦，管音科，管音科，是吧？哦、然后，生活还是什么的，哦，管音科，管音科。
。哦、啊，就这么来的。哦，现在所以叫观音阁老茶馆。哦，明白。观音客，观音客，大家知道这个历史了啊。刚和这个大哥聊天呢，这个观音阁的名字是咋来的就知道了，因为以前呢叫观音寺，就这个房子，这是一种说法。还有一个说法在民间比较流传的，就是说清朝的时候那场大火，把很多房子都烧完了，但这个房子呢没有受到一丁点的影响，好像受到了观世音菩萨的保护一样，所以叫观音阁。哎呀，来了这里头啊，咱也就不着急了，慢慢的喝茶，慢生活。这就是成都人说的“安逸”，喝喝茶，把那耳机掏出来，掏耳机干啥了？你看刚才那个大哥，人家在这戴个耳机，特别酷，听着音乐还工作，咱也听着音乐放松放松。这个音乐太动感了，不是很符合情调，放点轻音乐。这个音乐。来到这个老茶馆的同学，有一样东西值得讲一下，很有历史。就我身后这个烧水的灶台，这个灶台呢叫做老虎灶，那现在很少看见了，几乎都没了。那以前的时候，不是每家每户、啊、都烧水，为啥？你看，比如说木材啊，还是煤炭啊，你特别的浪费，是吧？你一下烧旺了。然后烧上一锅水，然后就没用了，是不是？然后所以说大家都去街上，然后或者是某个社区、某个村子，有那么一两家专门卖热水的铺子。大家看过有个电影叫《活着》，那后来这个葛优他家不是没落了吗？那他和巩俐啊就开了这个热水铺，就专门啊给人送热水的。那这个名字咋来？老虎灶，就是因为这里头有很多就是挑水的这些水夫，就给人送热水啊，这脾气性格特别的火爆。那你一进来啊，就说，哎，师傅，在哪儿交钱来？呃，这多少钱一桶啊？一般的。师傅都很热情，你说去一边去，忙着呢，没看见烫死你，因为啥来着？到点啊，这送热水太忙了，是不是？然后这个脾气很暴躁呢，跟老虎似的，所以叫老虎灶。那还有一个说法就是啥？就因为他这里头火非常非常的旺，你看我在这儿，这汗流的这么旺的火呢，就很凶猛啊，就像老虎一样，所以叫老虎灶。从观音阁老茶馆喝完茶呢，本来这儿有一家饭店叫李四哥饭店，就在这隔壁。来他家吃呢，结果他家今儿休息。你看这儿的人啊，就是很随性啊，很安逸。那想休息就休息，那吃不成啊，咱只能找另外一家。嗯、我又找了一家叫做春波楼饭店。其实呢，这个就是茶馆，这是茶馆的背面。然后饭店在这儿叫春波楼。有点点菜吗？菜单有吗？菜单有，来来来来，咱美女哪里？我来了鱼香茄子，葱姜肉丝有吧？有。大家订阅券儿是吧
这家小馆子生意太火爆了，也是中午饭点的时候，这几道菜呢等了一个小时。我看啊，这四川当地人啊，真是太爱吃了，都不在家做饭了，全都出来吃饭了，哪个餐馆都是爆满。今天点的这几道菜呢，没有特殊的讲究啊，都是我爱吃的。这个呢，回锅肉，这个就是青椒炒肉丝。煎蛋汤、鱼香茄饼，这个是泡椒炒竹笋，都是四川家常菜，非常的下饭。先来这个啊，回锅肉，看这肉片太香了，薄薄的。嗯、这一口下去啊，就是地道的老四川味儿。这才是正经回锅肉，就是拿蒜苗炒的，然后有一些豆瓣酱，有点豆豉。去很多地方我都吃过回锅肉，我要吐槽一下，就很多店啊给里头放什么洋葱啊、青椒呀、啊、这些东西啊，差评差评啊，那个根本就吃不成，简直就侮辱了回锅肉这道菜。做厨师的朋友看这个视频啊，一定要听阿星的，就拿蒜苗炒，千万不要放那什么乱七八糟的东西啊。只要我进一家饭馆，一上来这个回锅肉啊是拿青椒炒的，我一下这个吃饭的心情都没了，因为我觉得啊这拿蒜苗炒实在太好吃了。这回锅肉为啥叫回锅肉呢？就它这些肉啊，就回了一遍锅，先煮好了的。因为这个肉你不煮一下的话，根本切不成这种片儿。我跟你说，如果刀口没有工，好好，那就算了吧，好。再尝这个鱼香茄盒，多蘸点这酱，这个菜啊，看着就下饭。这个茄盒是先炸好的，里边加了一点藿香液，有点藿香味儿。这鱼香里头可没有鱼啊，这鱼香就是一种调味太入味了，这个菜。鱼香是个啥味呢？就是有酱香味啊，酱油的味道，然后酸酸甜甜的味道。这个口味我是特别爱吃的，感觉很下饭。比如说鱼香肉丝、鱼香烘蛋啊，还有鱼香茄饼。很好吃。今天啊，我没点这个鱼香肉丝，点了一个青椒肉丝，这个也是个下饭菜。你看人家这道菜炒的多好，看这个辣椒上还有点虎皮，这一看就是有和气。然后再看这个肉丝啊，切的非常的细，这才叫川菜，对不对？看到没有，这个菜呢稍微有点黏黏的，它也是勾了芡的，勾了芡以后啊就很入味儿。哦，哇，这个菜我爱了。这一趟来到四川，我吃川菜，我都快迷失在这儿了，我都不知道回家以后吃不到这么好吃的菜可咋办，我就得瘦十斤。吃两口有点干，咱再喝点汤。最近我去川菜馆吃饭，我发现大家很爱点的这个汤是煎蛋汤，这个蛋是煎过以后的，里头还有点番茄，一点小白菜。这叫有菜有汤啊！吃饭不慌，咱慢慢吃。这个汤就很清淡，没啥味儿。专门把这个汤做的就很清淡的味道，要不然太油了。再来个素菜，泡椒炒竹笋。这个笋子非常的嫩，脆嫩脆嫩。我在这个路上，这街头啊，看见很多这老婆婆卖这个竹笋的，我一下想到，哎，这趟来四川还没吃竹笋呢，那就点了这个菜了。没有没有没有。吃一会儿呢，咱再聊一聊。今天给大家讲一个比较有意思的主题，啥主题呢？就是你来到四川这吃川菜啊，你会发现川菜起名字很讲究，基本上分为两套系统。哪两套系统呢？一个就是啊，跟全国各地的菜差不多，就是家常的这个起名的方法。比如说青椒肉丝，就是有青椒有肉丝。然后这个就是泡椒炒竹笋，就是怎么做就炒，然后泡椒和竹笋。一听这个名字就知道是啥菜。那还有一套体系是啥呢？就是以人物来命名的。比如说这个菜啊，是谁发明的，或者谁做的比较好。而且这个菜啊，你一听啊，就感觉不明所以，听不出来是啥菜。比如说夫妻肺片，这大名鼎鼎的川菜啊。夫妻肺片，你听这个名字，好家伙，这挺恐怖的啊！难道把两口子的这个肺，人家拿来当食材吗？错了啊！那这个菜呢，就是一对夫妻发明的，所以叫夫妻肺片。再比如说宫保鸡丁，那宫保鸡丁大家都吃啊，也知道这个菜。这个名字咋来的？阿成之前讲过啊。
就是四川总督，他叫丁宝珍，他的这个官衔呢就叫宫保啊，所以说呢，这个菜是他发明的，叫宫保鸡丁，他也叫丁宫保。还有一个更加长的，就是麻婆豆腐，大家都吃啊，这就是陈麻婆发明的。这几道菜一下让我想到了海参炒面，海参炒面一上来，这面都没海参，你问那老板说，我操海参，我操的面。除了给川菜起名字有两套系统之外啊，然后这个川菜馆啊，各种小吃来到四川啊，起这个店名呢也是两套系统。哪两套系统呢？就比如说啊，做抄手的是吧？他这个姓氏啊，比如说刘抄手啊，或者是做这个烧饼的对吧？叫王烧饼。再比如说做小面的，叫什么张小面啊，以姓氏命名，这是一种。还有一种呢，就是以人物特色，以人物特点。比如说啊，有个人，这老板是戴个眼镜啊，叫眼镜小面啊，眼镜牛肉面。再比如说呢，啊，这老板耳朵不太好使，有点毛病啊，啊，叫什么啊，聋子抄手是吧？啊，或者是聋子兔头啊。再比如说，这腿脚不是很利索，走路一瘸一拐的，就叫拐子油烫鸭或者拐子卤猪蹄儿，你看很有意思。你看这阿星这个人物特色啥的，我如果开个店啊，你看我戴个眼镜，肯定叫眼镜油泼面是吧？或者是帽子星包子铺啊，帽子星大肉包。哈哈，其实你们都猜错了。我如果开店的话，我可能叫大个子冰粉儿几道菜全吃完，一点不剩，太下饭，非常的好吃。在这个古镇上转了一圈啊，我的感觉啥的，就是四川人的生活方式啊，真的就是大家理解的这个安逸悠闲。但是呢，他这个悠闲之中又有忙碌，比如说这炒菜的师傅，忙前忙后的这些娘娘和阿姨，就为了生活奔波啊，为了养家而奔波，这就是忙中有闲，闲中有忙。啊，有个歌咋唱来着？是，啊。我慢慢的游，我慢慢的游，我慢慢的游线。好，那就这样。差点把这个人拿走了。